奸臣贼子，你们想造反吗？我们来替天行道。昏君，还不束手就擒？苗父，刘之燕，你叶闯朕的寝宫，该当何罪？呀呀！啊啊啊啊皇上还是不要妄动的好。你，你们这算什么？算什么君臣之道？你，你当着我们的面，说什么讨燕云迎二圣，如今只知道逃跑，这又算什么君臣之道？朕怎么想，岂是你们这些人能够了解的？睡吧。啊，这叫骄兵之计。一代将军，没读过《孙子兵法》，不知道什么叫做“兵不厌诈”吗？放开我！放开我！哼，相信你这些鬼话的，只有康宇和王渊如今他们已经人头落地了，你是不是要跟臣子们说句真话，说句良心话？真话，良心话，过河，过过河，记得吗？有个叫岳飞的，恭恭敬敬的给你上个折子，要你下旨过河迎二圣，可是你还把他的好心当成了驴肝肺。还让他卸甲归田了，赵构，你就别妄想了。我们俩可不是岳飞，我们俩是不来则已。既然来了，就跟你表个明白。听咱的，什么都好说；不听咱的，就让你白刀子进，红刀子出，不让你石头缝里栽花，做点赔本生意。你这当皇帝的！只知道白天吃喝拉撒，夜里抱着光屁股的女人睡觉。你知道这宫里的文文武武、老老少少，有多少是要你送去凌迟三日的混账东西？你听着，今天晚上面对面跟你说话的不是我刘正彦和苗父，而是二十万精兵、数百员猛将。只是你的眼睛里只看得见女人，却看不见杀机。你们到底要干什么？你写下罪己诏，废帝退位，朝廷立你的小儿子登基，由孟太后垂帘听政。就这么多，就这么多还不够吗？朕自即位以来。所为不至，遭强敌欺凌，使天下愁苦，不可追悔。朕不忍生灵涂炭，逊位以告天下。望宋金自此休逼，不再兵戎相见。外面有大批的官兵冲进来了，他们是来干嘛的？请韩夫人跟我们走一趟。去！你
给我滚过来！滚过来！哎，来来喝。韩夫人到，走开！韩夫人，今日真是多有得罪啊！韩大人一直是我等武将心中敬仰的前辈，这几日京城会有些动荡，我们是担心韩府遭贼人攻击，所以特请韩夫人到宫内来避一避。两位大人的一番心意，梁红玉先代将军谢过了。啊，既然韩夫人不怪罪，就再好不过了。来人，替韩夫人安顿一下。是。慢。刘大人，我有一事要与你商议。啊，韩夫人，请说。自康王继位以来，虽然时时高呼要北伐，却始终没有付诸于行。朝廷内的事，韩将军也多次与我提起。他常年南征北战，麾下众将领奋勇杀敌，不畏死伤，求的就是为宋朝夺回失土。可是，朝廷却屡屡托辞，不肯动兵，这怎能不叫人心寒呢？韩夫人所言，真是句句道出我们武将的心事啊。近年来，我身居京城，对康王重用宦臣一事也有所耳闻。听闻他昏庸无能，不理朝政，百姓都对他怨声载道。绝黄河一事，更是让民怨四起。今日，两位大人的所作所为，在我梁红玉眼中，乃是一大义举，是为天下百姓造福啊！<笑>韩夫人果然是深明大义。实不相瞒，韩将军其实也早有反应，只是苦无机会。两位如果愿意让我带信给他，他应该会追随两位。韩夫人所言正合我们心意。呃，但这路途遥远，夫人不如先将孩子放到我们这儿。我们会派专人照顾的。我也不想幼儿随我舟车劳顿。然而，小儿尚年幼，还未断奶，留在这里让两位大人照顾，恐怕不大方便。两位若是怕我路途奔波，大可派人与我同去。<笑>好。韩夫人真是个明白事理的人。来人，备马，护送韩夫人去秀州。是。驾
，你这次过来是不是出什么事了？京城，出大事了！苗父与刘正言带领手下叛变，深夜入宫，软禁了皇上，强行要他下诏让位。皇上可还安好？人在何处？听宫里的内线说，皇上暂押大牢。来人呢？在。放心哥。禀报将军，守军来报，韩世忠已回到皇城。见过二位将军，此座，上酒。先敬二位将军。素闻韩将军是个爽快人，今日一见，传言不虚啊！啊！二位有如此魄力，也让韩某十分佩服。实不相瞒，当今朝廷宦官与大臣勾结，武将。血洒疆场，却要忍气吞声。说实话，韩某已经忍耐多时了。嗯，这么说，韩将军是支持新军的？当然，只是不知道新军对韩某可有加官进爵啊？<笑>有，当然有。只要韩将军愿意效力新军，高官厚禄都不在话下。更重要的是。北伐一事也会有个说法，那就太好了。不知二位打算对康王如何处置？那韩将军有什么建议啊？我大宋讲究君臣之道，名不正，则言不顺；言不顺，则事不成。就这么一直把他关着，又没有合适的罪名。我看反而难以服众、啊。韩将军果然说的有道理啊！依韩某之见呢，不如封他一个王爷的爵位，把他贬到边疆去，既可以保存了名声，又可以无后顾之忧。二位觉得如何呀？韩将军这个办法真是两全其美啊！在下佩服。明日我就让皇上下诏。我只是一个建议。喝酒。来。如果二位将军不介意的话，我有几句话想向康王交代一下。什么话？当年他重用宦臣，韩某直言相劝，却落了个险些罢官，这口气不出。一分难平啊！嗯，这样看来，我也有话要说。嗯，来人，在，把康王带上来。是。哟，你们这对狗男女，死到临头了还不忘风流啊！你们想干什么？有什么事，除我一个人来就好了。把他带走。皇上，你们干什么？走，走。哎，别，快走！等一下，等一下，走，快走！好好活下去，走，好好活下去，走，好好活下去，好好活下去，好好活下去，皇上，皇上。
。哎呦，这不是康王来了吗？快，给康王看座。坐呀，啊，<笑>坐呀！来<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>人。康王倒酒，喝吧。喝，你倒是喝呀今天叫你来，是有一个喜讯要告诉你。喜讯？对，我们要升你做王爷了。王爷？嗯，派你去岭南做王爷，有良辰万顷，不但没有生命之忧，还有朝廷的赏赐可以拿呢。这么高兴畅快，真是难得。不如让我来为各位大人击鼓助兴，你们看可好？好，早就听说韩夫人是个击鼓的高手。既然韩夫人愿意赏脸，<笑>当然好了啊！好。<笑>
这两个逆贼，收入监牢，听候发落。皇上，苗刘二人大逆不道之举，罪不可赦。但念及其初衷是为了抗金大业，这也是大宋千万军民的共同心声。其行可诛，其心可谅，还请皇上从轻发落。好啊。朕都听你的，把他们收监。皇上受惊，微臣罪过。皇上驾到，还不跪谢，还不跪谢，嗯，还不跪谢，还不跪谢，行，跪谢，快，快点，快点，你讲，快点，跪谢，叩见皇上，起来吧，还不跪谢，不必了，照他们俩的意思。现在是该气昂昂、雄赳赳的站在金銮宝殿之上，而不是可怜巴巴的站在这里。你们两个对皇上大不敬，是要摘脑瓜子的。你们知道吗？这两个人什么都怕，就是不怕摘脑袋。他们可是九头鸟转世，这脑袋是摘不完的。你两个呀，嘴里总是掰掰咧咧的，如今皇上就在眼前，想说什么赶紧说呀！今天你们两个必须跟朕说清楚，到底是谁让你们来废朕的地位？原来皇上还没有忘了这个“朕”字，而且越说越带劲儿了。大宋的子民虽然没有让你摘脑瓜子，但长得却是没有脑瓜子的命。你们两个不用再装了，这里可没有大将府的人。来，告诉朕，到底谁指使你们进来的？是韩世忠，还是杨仪主，是杜冲，还是张俊？谁都不是，是康吕，是王渊，一派胡言。他们俩可是天朝的两根龙柱，怎么会做这等事情？<笑>扬州撤退时，他们二人在江边。征用名船三百余艘，载运自己的家私及女眷。老百姓被推下水，成千上万里，尸浮满江。天朝的龙柱，他就是干这种事情的吗？王渊不断给康吕送礼，康吕不断保举王渊升官，这两人上下齐手，狼狈为奸。就是他俩的恶行，只是我俩起兵夺政，另立先帝的。你啊！如此好的身手，全都用在了逃跑上，可笑！给朕！你
作对敌我双方的分析。下面，听听岳将军有什么好的建议啊？诸将都知道，建康府乃古来兵家必争之地。现今面对兵临城下的决战，各路京师悍将汇聚一处。今日守建康，十万人可行；他日夺建康。百万人莫办，所以今日之决战，只可赢，不可输，只可得，不可弃。嗯，他娃儿的，不就是一死吗？俺老牛跟金乌猪拼了！对，拼了，拼了！金人西路要取江西，东路要陷浙江而夺临安，东西交集，目的就是逼咱们的皇上。出江漂海，流离失所，弄得君不像君，朝廷不整。金兀术阵中有谋，谋中有阵，的确是一个强敌。目前率作耗费心力，布置周详。我军士气之盛，相所未有。只是末将听下来，大江北岸全然放空，马家渡一处毫无重兵防守。甚至把存在在长芦镇崇福禅院里的军需与粮食，一把大火烧个精光。万一金兀术突然袭击，强渡马家渡，对贵部施以迅雷不及掩耳的奇袭，其后果恐怕尚难预料。非部自不量力，愿以五千人马请缨作战，固守马家渡。一则补充布防兵力之不足，再者。支持预备部队之机动，如有险胜，尚可越江而北，驱贼出关。好了好了，你不要又来新北伐营二生那一套了。马家渡地属天险，易守难攻。他四太子虽有谋略，断不可强行马家渡。我等在这里经营马家渡，完全是一部废棋。你就不要在马家渡的事上虚掷人力物力了。刚才你提到愿意预备部队支援各处，机动作战。在这一点上，本座已经有了安排。我已受命王谢部下一万三千人作为预备队，来支援各处的不利状态。你们二位将军早有交接，王谢干得了干不了，心里自然明白。在这一点上，就不用你操心了。<笑>难不成岳将军还要抢为兄这碗饭吃？啊！眼下还有比吃饭更要紧的事情，哦，就是辟谣。据说，王将军的宝卷和家当都已经送到了福建。若是前线的将士有所耳闻，对作战的勇气和决心，似有不当。哈哈哈哈哈哈！没想到岳将军除了勇气和决心之外，还有一双千里眼和顺风耳。
，身在巩县，还能把为兄的事情了解得一清二楚，佩服，佩服呀！岳飞啊，你不要听信好事者的恶意挑唆，大战在即，不要伤了好兄弟之间的和气嘛。那我部既不能守马家渡，又不能冲预备队。明日当开拔反巩县去了。哎，<笑>不能走，不能走，千古之一，岂能少了你岳飞岳将军呢？啊！哈<笑>留守府备有盛宴，请大伙入席啊！大伙入席啊！<笑>都帅，请。西方部队在西北三角洲约一万四千余人，陈粹部队在西南一柱天约一万七千余人，郭伟部队在油皮嘴约一万八千余人，刘京部队在王高屯约两万人。就在这个地方，至于王谢部队掌握了四方兵力，其位置在城中央，作为机动，全权听杜冲的命令调遣。至于岳飞嘛，也在积极准备，争取主动。他想让他的预备队变成主力，妄图在我军进兵的路上进行拦截。看来赵构是把大宋的精英都派上阵了。哼，大宋的精英，个个都是贪生怕死之辈，就连大宋的皇帝都是孬种。哈密赤，你看这仗该如何打呀？敌人的部队现在处于建康府以及附近的山脉之中，而我军正处于敌军的正北方向。攻击区里有长江，有沙滩，有沼泽地，有高山丛林。本军攻击部队有骑兵七万两千人，步兵十一万九千人。我预计，打建康城这一战，应该打上四天五夜。我军伤亡的兵力应该占全军兵力的三分之一。我们能使用的阵法有突破阵、四方分击阵，还有十面埋伏阵。当然了，最后还是要等四太子确定了攻击目标之后，我们再做定夺。这王高屯与三角洲之间加了一个马家渡。此处是急流与悬崖纵横交错之所，是罕见的天险。大宋认定咱们不会以马家渡为攻击目标。四太子，末将员立下军令状，十个时辰之内强占马家渡。由马家渡上去，可能如入无人之境，本军全无伤亡，也可能遭遇伏击，伤亡可就不止三分之一了。这可不是逞能的时候啊！四太子，自古沙场一局棋，末将就是这个走法。咱们是明知山有虎，偏向虎山行。四太子，上马家渡是一个绝招，但也是一个险招。我认为攻建康城应该是智取，不应该是力取。如果我们要上马家渡的话，尸横遍野，堆积如山；但如果我们直接攻一柱天，反而会易如反掌。容我再想一想，今天就到这里吧
虚中，四太子一早就在这里躲清净了，为什么不随我去打猎呢？臣没有这个兴致。太子，老师在流泪呢。汉人不是常说“自古男儿不流泪，只因未到伤心时”。看来老师的心里是有伤心的大事啊。老师，有什么心里话就说出来，也许能帮上你的忙。林飞说的是，有什么委屈就告诉我。是不是詹寒又找你的麻烦了？多谢四太子，曲中一切甚好，只是刚刚听到凌飞唱的那首歌谣，一时心生感叹罢了。老师也听得懂我们女真的歌谣吗？凌飞唱的可是《等阿哥》那首歌吗？是的。这首歌曲律哀怨，叫人听起来倍添伤感。老师是在想念家中之人吗？十年生死期，生死两茫然。自我远到金地，家中音信全无。只是父母高堂，无人侍奉，不知生死。老师在家乡还有什么人吗？有没有相好的人？如果有的话，让太子给你接来便是。卑职身处连年战乱，一直四处颠沛流离，岂可能有心仪之人？<笑>我们女真的好女子多的是，只要你愿意，我赏赐给你。为了这点小事，就在此抹眼泪，未免小题大做了吧？哎，老师，<笑>不许你取笑我老师！要是他走了，谁来教我汉文课呀？说的是啊，都是我不好。走，咱们去把他抓回来。<笑>老师，老师，<笑>太子，你信不信？我有本事让老师高兴起来。人说千金难买一笑，爱妃若博得那冥顽之人一笑，我会重重赏赐你。好啊，我就给你看看我的本事。<笑>
，不知从哪里搞来这么些个娘们儿，跳起舞来还是风骚的很呐、啊。<笑>全是灵儿，他搞的，我也不知道这么个宝马。<笑><笑><笑>看看韩将军吧，他的口水已经流到碗里去了。<笑>只怕还轮不上他。先生，我给你敬酒，你喝吧。先生。先生，先生，快喝呀！<笑>是啊，宇文虚中，不喝我们女真女子的酒，可是要挨刀子的。<笑>先生，来。谢谢姑娘的好意，宇文虚中今天已经喝的很多了，再喝就醉了。先生，来喝酒吗？先生，先生、嗯，我看你不是不能喝酒，是看不起我们女真人。你们这些汉人，就是一身骚气，还信我们的女子？来人，把这个人给我拉下去！贾金屋，何必弄得这么剑拔弩张的？死才子，他，你为何要对他这么好？这不用你来操心，喝你的酒吧。嗯宇文虚中，本王来看你了。太子，怎么，还在为昨晚的事生闷气啊？卑职不敢。哼，你看你那张脸，拉得那么长，你当我看不出你的心思？林飞，他也是一番好意，见你思家心切，寂寞难耐，就想把他的好姐妹送给你。你看那个小姑娘，多关心你呀、啊！你倒好，把人家往旁边一推，真是大煞风景。哼！太子和凌飞的一番美意，在下心领了，只是我消受不起。<笑>你是不是不喜欢阿雅？我这里的女子多的是，任你挑选。你要是不喜欢我们女真的女人，我这里有汉族的贵妃，还有公主，你看上谁，偷偷告诉我就。汉族的女子，个个都有尊严的，因为我们从来都不把她们当做淫乐的工具。我宇文虚中不是什么圣人。但是祖宗的礼法人伦道德，我时刻铭记在心，不敢逾越。哼，别跟我说这些冠冕堂皇的大道理。你们的皇帝三宫六院，有的女人一辈子守在深宫，也未能被临幸一次，谈什么人伦道德？狗屁！我不想和你争辩，反正我不要任何女子，请你以后不要再给我做这样的安排。我记得以前你跟我说过，家中只有高堂老母，不知生死。既然不知生死，何必念念不忘啊？这是什么？这是我的家乡。好男儿志在四方，忘记过去才是最聪明的做法。本王不会亏待你的。
谢斯泰斯。四太子，有句话我早就想说了，但不知道当讲不当讲。那你就痛痛快快的说出来。我一直觉得宇文虚中这个人城府太深。按照汉人的话来讲，是身在曹营，心在汉。他一直在替汉人说话，他明知道我们对健康志在必得，但是，他还在私下里说。什么不能轻举妄动，骄兵必败的理论？哼，怎么，你说他不愿意我们打过去？哼，这话我倒不敢说，我只不过觉得，我们对这个宇文虚中一定要提防，毕竟，他不是一个喝羊奶长大的人，跟我们还隔着一层肚皮呢。再凶猛危险的动物，这心也是热的。咱们真心对他，还怕他有一心？四太子说的有理，但这也正是我担心。哎，好了，不管是金人还是汉人，只要我金乌珠看得上的人，我就当他是兄弟。撤！果然是十里飘香啊！宇文虚中，我最佩服你们汉人的酿造之术，出神入化呀！来呀、啊，今天咱们不醉不归。<笑>既然四太子这么说了，那今天我们好好的喝一场。<笑>四太子，你这是？这正是四太子的高明之处，先生就不必过问了。哼，阿弥赤，你明天就启程去健康，把我的好酒送给我的好朋友。是。哈哈哈哈哈！来来来，喝。赝品皇帝，朕不计前嫌，还封他们做正副淮西制之使。但后来，他们还是苦苦相逼，朕不得已派兵围剿了他们，结果了他人的性命。如今此事仍历历在目，朕惴惴不安呐、啊。皇上，您受惊了。不过现在有韩世忠，还有杜冲
这些忠臣世朝，皇上将无后顾之忧了。韩世忠，你看看，这些都是韩世忠和岳飞给朕上的奏折。朕刚刚给他们加官进爵，他们却……处处不体恤朕的圣意，还掉过头来说朕不好。朕到底该如何去做，才能让他们满意？朕要怎样掏心掏肺，才能让他们臣服？请皇上息怒了。那日，鸟流逆贼可以当着我的面，砍了王渊、康吕的头颅。把朕赶出皇宫，难保那一天韩世忠、岳飞会重蹈覆辙，令朕万劫不复。祖宗教训历历在目，吾将败国呀！皇上的担心不是没有道理的，苗流之痛犹在眼前。韩世忠、刘光世、岳飞，他们这些重臣拥兵自重，朝野上下一呼百应，威望日益加重。如今，就是皇上您，恐怕也是轻易动他们不得。放肆！别说是一介武将，朝中哪个奸臣，朕杀不得。皇上。苗流兵变之时，那韩世忠身先士卒，救皇上于危难。今人大兵压境，直逼建康，他们虎视眈眈，要斩尽杀绝。现在我们大宋的根基已是摇摇欲坠，正是用人之际呀、啊，所以于情于理都杀不得。难道朕就只能眼睁睁看着几个莽夫闯进朕的行宫，夺了朕的荣位，还断送了朕的江山吗？苗流之患还在眼前。朕整日惶惶，不知如何自处。皇上稍安勿躁，这奏折不过是那些武将莽夫们的一时冲动，还没有形成什么气候，也还没有到不可控制的地步。起来说话。是。那以爱卿之见，该如何放话为人呀、啊？韩世忠、刘光世、张俊等护驾有功，现如今又被皇上加封进爵，天下人无不赞扬圣上之伟德。这朝野之中，文臣武将，他们。也看到了圣上的一番爱臣之心呢、啊，所以他们不敢有所作为，不敢。韩世忠、岳飞连上二十道奏折，二十多道，这不是明摆着让朕难堪，让天下人看朕的笑话吗？智者贵在审时度势，韩世忠他们那些重臣。并没有反心，还有，他们能为社稷所用，还望皇上先留着他们吧。那不是养虎为患吗？皇上，战国时，赵国与燕国相争，燕国说客苏代，曾经跟赵惠王说过一番话。就是鹬蚌相争，渔翁得利的故事。他的目的，就是要暗示惠王：若两国相持，以避大众，强秦必成得利之渔夫。惠王听完之后甚喜，不但不责罚于他，还立刻停止了与燕国的旷日之战。皇上，若想社稷无虞。就必须要做这个渔夫
，撒下鱼饵，让那鹬蚌相互咬吃。等到他们两败俱伤的时候，那皇上，您就可以轻轻松松的收起渔网了。秦爱卿，朕现在是内忧外患，在内那些个武将个个是深藏暗箭，在外军人对大宋又虎视眈眈。你倒是告诉朕，朕如何？才可得一日的安宁啊！皇上，微臣倒有一策可解皇上之忧，快快讲来。答应金人何意之情，削去帝号，降为金人之藩属，如此才可求得自保。呃、满朝文武。都说你是金人的走狗，看来真是不想。皇上，皇上，这只不过是韬光养晦之计。如今天下未定，人心未服，与其做鱼死网破之争，为什么不做长久之计？当年汉高祖刘邦正是退居关中，才最终得到了天下的。此时的金人虽然猖獗，等过个一年半载，到那时再演一出《霸王别姬》也未可知。皇上，皇上，请三思见过杜帅，你可收到军报？收到，末将这是为此而来。先人已公至一柱天，如果从一柱天渡江，那用不了几日便可到达健康。敌强我弱，到时候守住健康，恐非易事啊。末将认为，金人南下势如破竹，只是因为我军守兵，军心涣散，逃的逃，躲的躲。少有人顽强抵抗，只要将军肯派兵，我们守住一柱天这个天险，金人未必能攻到健康。与其日后困守孤城，不如拒敌于江北之外。好啊，我们俩想到一起去了。一柱天地处天险，易守难攻，如果守在这里，便可将金人挡在江北。岳飞愿当此任。嗯。你虽陆战英勇，但你的水战经验尚浅呐。岳飞愿立下军令状，只要放过一个金人过江，甘当军法处置。<笑>严重了，严重了！岳将军壮志可嘉，令人欣慰啊！但征战之事，非但关乎个人生死
，而且关乎社稷存亡，不可全凭义气啊！我是这样想的，在大宋，若论擅长水战，当属韩将军为魁首。要是能够请到他来相助的话，那胜算就会大增。我想，你与他私交甚好，这次就辛苦一趟，去请韩将军来支援。军情危急，请务必将韩将军请到。末将遵命。嗯。你们说这大哥怎么样？大哥，那个秀肚的，是不是又打算开溜了？不，他说要迎战金人，还要我去向韩将军调些兵马。哦。这倒是新鲜事，没听说他要应战呢。这是他给我的。一大哥看，这里头是否另有阴谋？一定有蹊跷，但是不知他打的是什么算盘。哎，大哥，调兵这事儿啊，我得跟你去，我怕他在路上设什么埋伏，害你性命啊。那倒不会，就他手下这些人，哪有什么本事取我的性命？这一趟。我一定要去。王贵，大哥，福庆，哎，你们留在建康，派人去刘守府打探一下。是，张先、刘康，你们跟我走。是是。官人，我们本来在五国城已经过得挺好的。现在回来又得跟那皇上逃来逃去，何苦呢？不如等四太子大军一到，我们就出去迎接吧。时机还未到，还没到。都说我们是金银奸细，等皇上有一天走投无路了，他临死也得拉个垫背的，到时候还不得拿你开刀啊？我也知道，不跟着皇上跑那当然是好，可是我们要去大金，也得想一个妥当的理由啊。万一哪天皇上站住脚跟了，我们也好有一个退路啊。你也不希望我们今后回到大金之后，还住他们那些帐篷吧？我也才想。不过，找什么妥当理由呢？你可知皇上最想要的是什么吗？皇上最想要金人退兵啊！没错。皇上他既想退兵，可又不相信大宋的将士能打得过那些金人，该怎么办？嗯。议和。若皇上能派我去议和，我们就再也不用跟着皇上跑来跑去了。嗯、当日绝黄河，你们上奏折，说是能阻截金人，至少拦他们一年半载，因此。还牺牲了那么多百姓的性命，如今不到数月，健康就告急了。你们有何话说？秦桧。将有主意吗？今天怎么不说了？啊！启奏皇上，金人对我们大宋疆土可谓是志在必得。河岸决堤，黄河两岸民众受灾严重，民心军心都很涣散。
。现在金人南下的攻势有增无减，所以健康告急也是情理之中的事。说的有道理，有什么用啊？朕要的是有效的办法。皇上，请息怒。如今韩将军还有杜将军的大军都在左近，暂时应该不会失守的。严冬已过，大地回春，南方湿润的气候，不利于金人南进。就算继续南进，他们的进攻也会减缓。以微臣之见，不如来一个缓兵之计，跟金人议和。议和？对，这样一来可以拖延金人南下进攻的步伐，二来可暂保一时平安。这个办法虽然甚好。但是出使大金，危险重重，谁愿意去办啊？若皇上信任，微臣愿意担此重任。爱卿这么说，朕就放心了。这事儿就交给你去办吧。微臣领旨。将军，你身上的伤疤真是越来越多了。男子汉大丈夫，疆场杀敌，没点伤疤，那才奇怪呢。这次还好，只是伤到手臂。若是伤到要害的地方，那就……我命大，死不了。连算命的都说了，我能陪你到九十九。有了你，有了燕儿，我会小心的。何足挂齿，请。昨天啊，和他们铁甲军遇上了，他们铁甲军还真厉害啊！我韩家军损失惨重啊。末将今日正在研究破铁浮屠之法，到时候一定与韩将军互通有无。太好了。虽然我不能跟铁浮屠硬碰硬，但是打流水仗是我的强项，我打算在这里屯兵。等到金人南下不成、北撤之时，我在这儿阻截他们。好，到时候如果需要岳飞接应的话，请尽管说。韩将军，岳飞此次前来是向韩将军借调兵马。杜帅书信。韩将军。之地尺寸不可弃啊！况且建康是江南的门户，一旦这门户没了，整个江南可就没了。建康告急，杜冲不但不逃，还要邀我共同抗金。这个时候又让你们借调兵马，分明是调虎离山之计啊！什么调虎离山？兄弟。你还看不出来，杜冲的为人吗？金人想攻打健康最大的障碍，就是你岳家军呢。这个时候，让你到我这儿借调兵马，分明就是调虎离山之计。
，想拿金人趁机入城啊！他娃儿的，原来如此，什么狗屁毒虫啊，简直就是毒虫嘛！多谢韩将军提醒，看来岳飞得尽快赶回健康了。人人都知道岳飞用兵一向是以多变著称，其实论谋略，还是不能与杜帅您相抗衡啊！哈哈哈哈哼，这小子冥顽不灵啊！金人一旦攻进来，我怕他负隅顽抗，到时候会死伤多少无辜的百姓啊！我这可是善举啊！是是。杜帅一向以百姓的安危为首要。东西准备的怎么样了？都准备好了。好，今晚寅时动身。是。嗯、王将军、杨将军，已探得杜将军今夜寅时准备出城离开。知道了，退下吧。是。哼，他娃儿的，老子就知道这个姓杜的改不了脾性。怎么办？现在岳大哥正在赶回的路上，如今看来，我们也只能尽量的先拖住他。嗯，这个好。去看一下。守城的是哪部分呢？王将军，我们得到军情，说这几日可能会有金人来攻打，所以岳将军特意派我来，加强守卫。知道了，都给我精神点儿。门上全是人，传我的命令，让他们撤下。是。杜帅有令，叫你们立即撤下，违者军法处置。王将军，我们是奉了岳将军的命令，才在这镇守的。就算是要撤，也还是等岳将军的命令撤，比较稳妥吧。你好大的胆，叫你们立即撤下！哼！再不撤，我砍了你的脑袋，你信吗？你敢！王将军息怒！王将军，王将军息怒。王贵，原来你也在此守卫。刀剑无眼，应该用来对付金人才对。把枪都放下吧。我是奉差听令，叫你们立即撤下。王将军，前方军情告急，加强守卫是情理之事。不知杜帅为何不守反撤？刚才说了，我是奉差行事，你若不信，何不去杜将军那里申诉？王将军言重了。来人，在，传令下去，全体守军撤下。是，王贵。